Magandang tanghali Pilipinas. Humarap po si President Rodrigo Roa Duterte sa taong bayan para sa kanyang regular Talk to the People address. Ipinaliwanag ng Pangulo ang nangyaring procurement ng mga unang buwan ng pandemya and I quote, When the pandemic started, we had nothing. We had no face masks, personal protective equipment, and testing kits. Nothing. And the same people criticizing today are the same people telling us last year that we were too slow and were not prepared. Sabi pa ni Presidente, in order to quickly address the lack of supplies, the entire government worked together to find a way to procure all these supplies even when all countries in the world were doing the same. The emergency procurement process needed to be resorted to to get what we needed quickly because people were dying. Ganun po yun. It was for the protection of the people. Dagdag pa ng Pangulo, and I quote, the IATF and the NTF proposed that other agencies assist the DOH in the procurement. Yun nga, OCD and DBM Procurement Service, bakit? Hindi nga nila kaya lahat. Hindi nila kaya ang magbili ng mask, pati itong equipment, sila pa ang maghahanap para rito. Wala silang manpower. They would need other departments and other agencies, organs of government to really function. Kung sabihin mo, ikaw lang ang departmento, you are not an island by yourself. Binigyan diin ni Presidente, and I quote, The process of emergency procurement is consistent with our existing laws such as RA 9184 and other relevant procurement policy and other support of RA 11469 or Bayanihan to Heal as One Act. Ano bang nakasaad sa RA 11469 or Bayanihan 1? Bala- basahin natin ang Section 4 on Authorized Powers. Binigyan ng power ang Presidente to undertake procurement of the following as the need arises in the most expeditious manner as exemptions from RA 9184 or, na- or the Government Procurement Reform Act, goods which may include personal protective equipment such as gloves, gowns, masks, goggles, face shields, surgical equipment, supplies, laboratory equipment, and its reagents, medical equipment and devices, etc. Ano naman ba huy nakasulat dun sa RA 9184? Well, nakasulat po dun na po pwedeng magkaroon ng emergency negotiated procurement. So, yung kailan po yung emergency cases? In case of imminent danger to life or property during a state of calamity or when there is the essence arising from natural or man-made calamities. Kaya nga po tayo nagdeklara ng state of calamity because of the pandemic. At kapag meron pong emergency, po pwedeng magkaroon ng negotiated procurement. Procurement of goods, infrastructure projects, and consulting services whereby the procuring entity directly negotiates a contract and with technically legal and financially capable suppliers. Pero, bagamat meron nga po niyan, e eh, proceed pa rin po tayo na humingi tayo ng mga quotes para sa mga pinakamumurang mga PPEs. At ang nakita nga po ng PSDBM noon ay mga 1,700 ang PPE. Overpriced ba raw po ito? Hindi po. Kasi mga panahon na yon. biglang ang lahat ng bansa ay naghahanap ng PPEs. Sa katunayan, prueba na hindi po ito overpriced. Magkano ba ang binili? Magkano ang PPEs? Magkano yung presyo ng PPEs na binili ng Aquino Administration? Papakita po namin. Dokumento po ito. 1,700, sabi nila, overpriced. Eh, ang binili ng administrasyon ni Presidente Aquino, 3,500. Kailan? September 28, 2015. Matter of days, bago bumawa, bumaba sa pwesto ang Aquino administration, magkano binili na ng PPE? 3,800. June 23, 2016. Ilang araw bago bumaba sa pwesto? Pitong araw bago bumaba sa pwesto. Alam niyo po, sabi nila, pag ikaw nagduro, apat, apat na daliri ang nakaturo sa inyo. Ganyan po ang nangyari doon sa di umano overpriced PPE. Senator Drilon, 
please explain. Bakit ang mga kakampi mo? Doble ang halaga ng binili para sa mga PPEs. Sa panahon na wala pa pong pandemya. Meron po talagang kumita. Hindi po sa administrasyon na ito. Makakasama po natin ngayon, Deputy Chief Implementer at Testing SAR, Secretary Vince Dizon. Simula na ko na po muna kay Secretary Vince. Secretary Vince, the million dollar question. Bakit ba kinailangan na ang NTF ay humingi ng saklolo sa PSDBM para mamili ng mga kinakailangan natin na gaya ng mga PPEs? Secretary Vince, Maraming salamat, Spokes. Magandang hapon po sa ating mga tagapanon. Uh, Unang-una po, no, siguro, Spokes, kung mamarapatin mo, dapat balik, balikan po natin yung sitwasyon noong Pebrero at Marso noong 2020. Agin niyo po noong Pebrero, uh, alagang-alaga ko pa po dahil ang unang-unang naging uh, malaking problema at hamon po ng ating gobyerno ay kung paano po natin i-repatriate yung uh, mga Pilipino po na manggagaling ng Wuhan at uh, China, nung unang sumabog ang COVID-19 sa China. At yung daang Pilipino na natrap dun sa Diamond Princess uh, cruise line na nasa Japan na nag- nahawa ng COVID-19. Alam niyo po, nung panahon yun, uh, folks, maaaraga natin, wala tayong isolation facility. Wala tayong paglagagyan sa kanila. Wala po tayong PPEs. Wala po tayong capability of testing. Uh, alam niyo po, nakalala ko pa po nung panahon na yon, para lang po mag-test tayo ng COVID-19, pinapadala pa po natin ang ating mga specimen all the way sa Australia kasi po hindi kakayanin ng RITM ang dami ng mga kailangang i-test. At yung New Clark City po ay ginamit pa dahil wala po talagang mapaglagyan nung ating mga kababayan na galing Wuhan, galing Diamond Princess, ay dinala po sa New Clark City dahil wala pong gustong tumanggap sa kanila. Wala pong gustong um, mag-ano dahil wala po eh, takot at hindi po natin alam kung anong mayayari sa atin dito sa napakabigat na hamon na hinaharap natin. Alam nyo, Spokes, madaling makalimutan yung mga panahon na yon pero alagang-alaga pa po namin ni Secretary Galvez Nega Secretary Duque, Nega Secretary Lorenzana yon. Dahil po ang marching orders po ng ating mahal na Pangulo is kailangan bilisan po ang response. Kailangan pong bilisan dahil ang mga kababayan po natin ay nagkakasakit at namamatay. Dahil hindi na po, natin pwede, hindi na, hindi na po tayo pwede maghintay. Ano? At hirap na hirap po tayo. Kaya po ang marching order ng ating Pangulo noon ay whole of government approach. Kailangan po magtulong-tulong ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para bilisan ang pagbili ng mga mask, PPEs, testing kits, um, pagpapagawa ng mga isolation facilities at lahat po ng kinakailangan para sa pandemic response. Kaya po, yun po ang naging desisyon ng NTF na lahat po ng ahensya na pwedeng makatulong tulad ng OCD, tulad ng DBMPS, ay kailangan tumulong na at tulungan ng ating DOH dahil hirap na hirap na po ang ating DOH nun. No, naalala ko pa po, no? um, gumapit po si Sec Duque sa amin para po tumumingi ng tulong para i-house yung mga darating galing Wuhan, yung mga darating galing Diamond Princess. No, hindi po makaharap ng lugar para sa kanila. Um, ang mga hospital po natin, a few weeks later, halos upuno na dahil nagkaroon na ng local transmission ng COVID-19. Naalala ko po yung mga dami ng mga namamatay sa East Avenue Medical Center. No, kinailangan po nating kumuha ng mga refer bands, magrenta ng mga refer bands no, na kailangan para tulungan ng ating mga ospital. No, and siguro po si Secretary Galvez can talk more about it. Pero yung ating pong mga hospital, kung maalala po natin, wala pong makuha ang mga PPEs noon. So yun po, no, Spokes, kailangan po talaga maalala natin at mabalikan natin yung dinaanan nating napakahirap na panahon noong February, March noong 2020. No, at ang marching order po, ulitin ko ng ating Pangulo, whole of government approach 
magtulong-tulong po ang lahat, pati po ang private sector, tina po natin para pong mabilis na mabili at ma-source itong mga much needed na supplies at equipment na kinakailangan natin sa pandemic response. Maraming salamat, Secretary Vince.